אנחנו יודעים איך זה עובד. נשים מחכות, גברים מתלבטים, נשים מצפות בטירוף, גברים סובלים מחרדת ביצוע, נשים מבואסות, גברים מתוסכלים. אולי פשוט נשים לזה סוף? בואו נציע ניסויים. כדי להוכיח שאני לא רק מדברת, גם עשיתי את זה. בערך. היינו ביחד מלא זמן ולא ממש חשבנו על חתונה. לא שזה הפריע לי, לפחות לא באופן מודע. הגיע יום ההולדת שלו והחלטתי שיהיה משעשע להכין לו טבעת מסול. כן, החומר? אתילן וניל הצטת מוקצף? מצחיק, לא? מצאנו את עצמנו ברכב, אחרי שאכלנו במסעדה ים תיכונית באור יהודה. אני מעניקה לו את טבעת הסול, שעליה כתבתי, תתחתן איתי מתישהו, אבל הוא לא צוחק. וגם אני לא. כמה רגעים אחר כך פלטתי, ממש פחדתי שתבין אותי לא נכון. אבל אולי גם לא ממש פחדתי. ואז הדלקתי את מכשיר ההקלטה שלי. שזה מה שאני עושה כשהדברים נהיים מעניינים. חמש שנים אחרונות. היו... וואו, חשבתי שיהיה לי הרבה יותר זמן לתכנן את הנאום הזה. התור של החיים שלי. והמשיך, והמשיך. קצת עולה לי השיפודים. והרגשנו הכי מוזר שהרגשנו אי פעם בחיים. נורא קשה לי להתמודד עם הסיטואציה, כפי שאתה יכול להבין. אני לא יודע איך הגענו לסיטואציה הזאת. בפעם ראשונה. סליחה, הבחור, שנכנסתי לך לדברים בכל רגע בחיים, וגם ברגע הזה. שורה תחתונה. מי הציע? זו מחלוקת שיש לגשת אליה בכובד ראש. אין ספק שהוא אמר את המילים, אבל שאני שלפתי את הטבעת, ושבלי ההסכמה המרומזת שלי, הוא בחיים לא היה חושב להציע. הפשרה שאנחנו חיים איתה היא... שהצענו. הייתי מביאה עוד הרבה דוגמאות כאלה, אבל האמת היא שאני לא מכירה. זה, זה לא שאנחנו כאלה פתיתי שלג מיוחדים, ובכל זאת, אנחנו די חריגים בנוף. זה לא שאין. אין כמעט. באופן די משונה, על אף שכמעט כל הגדרה שקשורה ליחסים בין נשים לגברים השתנתה או התייתרה במאה השנים האחרונות, דווקא ההגדרה הזו של גבר שמציע נישואין נותרה די יציבה. חוץ מבמערכות יחסים חד-מיניות כמובן. גברים מציעים נישואין גם כי זאת הנורמה, וגם כי לפעמים זה באמת הכי מתאים. אחלה, אין לי שום התנגדות לכך שהגברים יציעו נישואין. אבל מה לגבי המקרים שבהם זה לא המצב? מה עם כל הנשים שמחכות ומתפללות שהגבר יציע, אבל הוא לא מבין את הרמז, ועד שהוא כבר מציע, הוא עושה את זה לא כמו שהאישה חלמה, וההצעה עצמה גורמת לקושי ביחסים. ומה עם הגברים שהם מתמודדים עם ציפיות מהאישה ומהחברה, לעמוד בסטנדרט שלא יבייש את בית המלוכה הבריטי? הרי ברוב המקרים ההסכמה הכללית לחיות יחד מתקבלת כבר קודם, ביחד, באופן הכי ספונטני וטבעי. וההצעה היא רק דבר סמלי, שאפשר לגרום לו להיות הכי מיוחד ומרגש במלא דרכים. כמו הצעה של האישה, הצעה משותפת, או שתי הצעות, בלי לחץ ובלי ציפיות מוגזמות. נכון שיש קסם אדיר במחווה מטורפת שהגבר השקיע בה את כל כולו, אבל גם לגברים מגיעה מחווה כזאת, לא? ויש עוד יתרון. אם יש שתי הצעות, תמיד אפשר לבחור לזכור את הטובה מביניהן. אבל בסוף, כרגיל, זה לא משנה מה אני אומרת על זה, אלא מה שסבתא שלי חושבת. את חושבת אבל שזה משנה מי מציע למי נישואים? לא, זה לא משנה. אם את שלמה... עם הדברים השליליים, והוא שלם עם הדברים השליליים אצלך, אז, אז אפשר להתחתן. זה מה, ש, זה מה שחשוב, כי אין בן אדם מושלם, אין בן אדם מושלם, 